প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখতে দেখতে অনেকগুলো অঙ্ক করে ফেলেছি ইতিমধ্যে এতগুলো অঙ্ক যদি তোমরা বাসায় করে থাকো তাহলে এই অঙ্কগুলো তোমাদের কাছে এখন সহজ হয়ে যাওয়ার কথা তো এই অঙ্কটা আমি করাবো না এই অঙ্কটা আমি তোমাদেরকে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছি উত্তোলন আর মূলধন আমরা মালিকানা সত্যের আইটেম বলে চিহ্নিত করব এটা হচ্ছে আমাদের ওনার সিকিউরিটি বা মালিকানা সত্য আর উত্তোলনটা এখানে মূলধন থেকে বাদ যাবে নগদ তহবিল আমাদের চলতি সম্পদে যাবে আসবাবপত্র আমাদের স্থায়ী সম্পদে যাবে প্রাপ্য হিসাব আমাদের চলতি সম্পদে যাবে অগ্রিম বিমা সেলামে অগ্রিম ব্যয় আর অগ্রিম ব্যয় আমাদের চলতি সম্পদে যাবে বারো পার্সেন্ট বন্ডে বিনিয়োগ করেছে আমরা যেহেতু বিনিয়োগ করেছি বিনিয়োগটা আমার দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগে যাবে আবার এটা যেহেতু আমি এক এক সদরত করেছি খেয়াল করো আমার অঙ্ক হচ্ছে তিরিশ জুন পর্যন্ত তার মানে আমি যখন বিনিয়োগটা করেছি বিনিয়োগ থেকে আমার এই তিরিশ জুন পর্যন্ত ছয় মাস হয় ছয় মাস আর বারো পার্সেন্ট বিনিয়োগ করার কারণে দুই লক্ষ টাকার বারো পার্সেন্ট হচ্ছে চব্বিশ হাজার টাকা এই চব্বিশ হাজার টাকা আমার সুদ আসবে আর বিনিয়োগের সুদ বলতে এখানে কোনো আইটেম আছে না এখানে বিনিয়োগের সুদ বলতে কোনো আইটেম নেই আর বলে দিছে বিনিয়োগের সুদ অনাদায় রয়েছে অর্থাৎ পুরো বিনিয়োগের সুদটাই বকেয়া রয়েছে বাট আমরা বিনিয়োগের সুদ হিসাবে কি চব্বিশ হাজার টাকা দেখাতে পারবো না পারবো না কেন পারবো না কারণ আমরা এই চব্বিশ হাজার টাকা পাচ্ছি এক বছরের জন্য আমরা দেখাতে পারবো ছয় মাসের কারণ আমি এক এক সতেরোতে বিনিয়োগটা করেছি তাহলে বিনিয়োগের সুদ বারো হাজার টাকা আমরা আয়ে দেখাবো আর এই সুদের টাকাটা আমাদের বকেয়া আছে এই কারণে এই বকেয়া সুদের টাকাটা আমরা চলতি সম্পদে দেখাবো অর্থাৎ আয় এবং চলতি সম্পদ দুই জায়গাতে এই বিনিয়োগের সুরটা দেখাতে হবে আর এই বিনিয়োগটা দেখাবো আমাদের দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগে ব্যাংক জমাতিরিক্ত উত্তোলন হচ্ছে আমাদের চলতি দায় এটা চলতি দায় যাবে অতিরিক্ত মূলধন আমাদের মালিকানা সত্যের আইটেমে এখানে এসে যোগ হবে এই অতিরিক্ত মূলধনটা বিলম্বিত বিজ্ঞাপন আমাদের একটা সম্পদ এটা আমরা সম্পদে দেখাবো যদি না সমন্বয়ে কিছু বলে থাকে বিলম্বিত বিজ্ঞাপনটা আসলে আমাদের অন্যান্য সম্পদ বা এটাকে আমরা অবলোপনযোগ্য ব্যয় হিসাবে সম্পদে দেখাই অবলোপনযোগ্য ব্যয় অবলোপনযোগ্য ব্যয় আহ তোমরা সলিউশনে দেখতে দেখলে দেখতে পারবে এটাকে আমরা অন্যান্য সম্পদ অথবা অবলোপনযোগ্য ব্যয় নামক সম্পদে এই বিলম্বিত বিজ্ঞাপনকে দেখাবো আয় করা আমাদের মালিকানা সত্যের আইটেম বাট এটা মালিকানা সত্য থেকে বিয়োগ হবে বকেয়া বেতন আমাদের চলতি দায় এটা চলতি দায়ের মধ্যে যাবে সাধারণ সঞ্চিতি হচ্ছে মালিকানা মালিকানা সত্যের সঞ্চিতি এটা মালিকের দাবি এই সঞ্চিতির উপরে মালিকের অধিকার থাকে এই কারণে এটা মালিকানা সত্যের সাথে যোগ হবে যন্ত্রপাতি আমাদের দীর্ঘমেয়াদী সম্পদ বা আমাদের স্থায়ী সম্পদ হিসাবে এটা স্থায়ী সম্পদে যাবে সমাপনী মজুদ পণ্য আমাদের চলতি সম্পদ এটা চলতি সম্পদে দেখাবো আর বিকৃত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় করার সময় আমরা এই সমাপনী মজুদ পণ্যটাকে বাদ দিয়ে থাকে সবার শেষে ব্যবসা হতে মালিকের ব্যক্তিগত জীবন বিমার প্রিমিয়াম পাঁচ হাজার টাকা প্রদান যা হিসাবভুক্ত হয়নি এটার জাবেদা কী হবে জানো এটার জাবেদা হবে উত্তোলন ডেবিট ডেবিট আর যেহেতু হিসাবভুক্ত হয়নি আমরা এটা প্রদান করেছি নগদে তাহলে নগদান ক্রেডিট তাহলে নগদান ক্রেডিট তাহলে উত্তোলন মালিকানা সত্য থেকে বাদ যায় তাহলে এখান থেকে এটা কি হবে এই এখান থেকে এটা বিয়োগ হবে হ্যাঁ আর এই নগদ দান ক্রেডিট হচ্ছে তার মানে নগদ থেকে এই টাকাটা বিয়োগ হবে নগদ কোথায় আছে যে নগদ তো হবে তেরো হাজার টাকা এই তেরো হাজার টাকা থেকে এই পাঁচ হাজার টাকা কিন্তু বিয়োগ হবে কারণ এটা হিসাবভুক্ত হয়নি আমরা ধরে নিব এই টাকাটা দেওয়া হয়েছে বাট এটা বিয়োগ হয়নি এখন বিয়োগ করে দিতে হবে তারপরে দেখো এক হাজার টাকার নোট সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে যা হিসাবভুক্ত করা প্রয়োজন এক হাজার টাকার নোট নষ্ট হয়ে গেছে দুইটা এক হাজার টাকার নোট তাহলে এটা চাবেদা কি হবে নোট নষ্ট হয়ে গেলে আমরা বিবিধ ক্ষতি হিসাব দেখাবো বিবিধ ক্ষতি ক্ষতিটাকে আমরা ডেবিট করব আর যেহেতু নগদ টাকা নষ্ট হয়ে গেছে নগদ টাকাকে ক্রেডিট করব কত টাকা যেহেতু এক হাজার টাকার দুইটা নোট টাকাটা হবে দুই হাজার তো বিবিধ ক্ষতি এটা আমার অন্যান্য ব্যয় এর মধ্যে যাবে আর নগদান হিসাব যেহেতু ক্রেডিট হচ্ছে দুই হাজার টাকা এই নগদান নগদের তেরো হাজার টাকা থেকে আরও দুই হাজার টাকা আমরা বাদ দিতে হবে দিয়ে আমরা নগদ টাকাকে চলতি সম্পদে দেখাতে হবে তারপরে বলেছে যে বিনিয়োগের সুদ অনাদায়ী এটার কাজ আমরা করেছি তো বন্ধুরা এখানে যাই চেয়েছে তোমরা জাস্ট বইয়ের সলিউশনটা দেখে নিজেরা একটু চেষ্টা করলেই করতে পারবে তোমরা নিজেরা চেষ্টা করবে যদি তারপরেও না পারো তাহলে আমাকে আমাদের পেজের মধ্যে নক করবে ভালো থাকো ততক্ষণ পর্যন্ত আসছি আরেকটা ক্লাসে আরেকটা অঙ্ক নিয়ে আল্লাহ হাফেজ